La nuova linea ferroviaria alta velocità e alta capacità Brescia-Verona è un progetto fondamentale del collegamento ferroviario Milano-Verona. Fa parte della linea Torino-Trieste, che a sua volta è inserita nel più esteso sistema che collega la Spagna al confine ucraino. Il progetto, la cui realizzazione è stata affidata al Consorzio CEPAV2, è stato commissionato da Rete Ferroviaria Italiana, mentre l'alta sorveglianza e la direzione lavori sono state affidate a Italfer. La nuova linea ferroviaria Brescia-Est-Verona si sviluppa per circa 48 km, attraversando due regioni, 11 comuni, e si sviluppa per lo più a fianco all'autostrada 4. Il progetto più complesso e articolato dell'intera opera è sicuramente la Galleria di Lonato, affidata alla Seli Overseas. Sarà lunga circa 7 km e passerà al di sotto dell'autostrada 4. Le delicate opere di consolidamento e fondazione sono state affidate alla Trevi, azienda leader nelle opere specialistiche del sottosuolo. Il tracciato ferroviario interferisce nella tratta iniziale con l'autostrada 4, la Milano-Venezia, e successivamente con importanti edifici per estensione e dimensione siti nella zona industriale della città cardesana. L'esiguo ricoprimento, in particolare riscontrato lungo i sottoattraversamenti della 4 e degli edifici, ha imposto la scelta di realizzare dei consolidamenti preliminari allo scavo meccanizzato, con lo scopo di minimizzare i fenomeni di subsidenza. I consolidamenti hanno lo scopo di migliorare le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni dietro alla sezione di scavo, dietro ai piedritti e la calotta, per un spessore pari a circa 3 metri. Lo scopo del lavoro di Trevi è quello di preconsolidare i terreni che cingono la nuova galleria Lonato per permettere il passaggio della TBM senza causare eventuali cedimenti. Il progetto iniziale prevedeva che le sezioni da consolidare venissero trattate con tre diversi tipi di perforazioni, tutti con partenze dal piano campagna, perforazioni subverticali, perforazioni suborizzontali teleguidate grazie alla tecnologia HDD con direzione perpendicolare all'asse della galleria, perforazioni suborizzontali costituite da un raggio di curvatura, sempre teleguidate, con direzione longitudinale all'asse della galleria. La scarsa capacità del terreno a lasciarsi permeare dalle miscere ipotizzate dal progetto e dalla complessa geometria delle perforazioni ci hanno spinto a ricercare nuove soluzioni progettuali. Grazie ai test effettuati nel campo prove che abbiamo allestito in loco, siamo riusciti a rimodulare la maglia di progetto e a mettere a punto miscele più performanti e adatte al terreno. In particolar modo dal campo prova sono scaturite quattro fondamentali osservazioni. L'adozione di una combinazione di miscele cementizie e chimiche a base silicatica, l'utilizzo di miscele cementizie a basso contenuto di cemento per ottenere migliori caratteristiche areologiche ovvero il migliore equilibrio nel terreno così deformato, l'adeguamento della maglia di progetto con l'incremento del numero di valvole per metro lineare ed infine la selezione di interventi di perforazioni subverticali realizzati prevalentemente in testa alla galleria e non più a livello del piano. Finché questo approccio potesse essere applicato è stato chiesto da quattro autostrade di poter perforare dall'alto realizzando pertanto perforazioni subverticali occupando interamente la corsia di emergenza in entrambi i sensi di marcia senza interrompere il traffico autostradale. Pertanto questo lavoro ha consentito di perfezionare e quindi di eh, accorciare i tempi di lavorazione eh, migliorando pertanto la lavorazione di consolidamento tra la galleria e la sede autostradale. E quindi al lavoro ultimato, soprattutto all'interno di A4, verranno realizzati 40.000 metri lineari di perforazioni e circa di iniezioni 5 milioni di litri di miscela. Ad oggi stiamo ultimando la fase di intervento in A4 e i primi risultati dei test post trattamento evidenziano un netto miglioramento delle caratteristiche meccaniche dei terreni consolidati. Ovviamente il proseguo degli interventi sarà oggetto di ulteriori verifiche post, post opera e che ne saranno utili per poi valutare l'efficacia dei trattamenti di iniezioni. Grazie alla collaborazione tra Trevi, Seli, CEPAV2 e tutti gli attori coinvolti, i consolidamenti e le inevitabili implementazioni tecnologiche di progetto necessarie per un progetto così articolato e complesso come la Galleria Lonato 
si stanno svolgendo secondo le tempistiche stimate. Sta prendendo quindi corpo una delle infrastrutture fondamentali nello sviluppo dei collegamenti della Regione e di tutto il Nord Italia.